Hello dear friends. So welcome to our YouTube channel for vision classes and I am your uh, biology faculty. So dosto, uh, our country lockdown hai, lockdown has increased and when will it start? We can't tell you today. Okay? And all the schools, colleges, schools, colleges, universities, classes have been closed. Okay? लेकिन हम लोगों का टेंथ का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है पता नहीं आगे जाके हम लोगों को कितना टाइम मिलने वाला है ओके सो so, उसकी वजह से हम लोग आज से ही हमारा प्रिपरेशन हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ओके सो so, दोस्तों मैं आपसे आज हमारा टेंथ का जो बायोलॉजी का सिलेबस है मतलब आपका साइंस पार्ट 2 तो ये सिलेबस कैसा है कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है कौन से टॉपिक में क्या-क्या इंक्लूडेड है और ये सारा सिलेबस आपके 11 12 के सिलेबस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ओके तो हम लोग इस सिलेबस को एक बार डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओके सो आई विल शेयर विद यू वन स्क्रीन मैं आपके साथ सिलेबस के लिए एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ओके okay, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे राइट सो दोस्तों आपके 10th के सिलेबस में साइंस पार्ट 2 में ऑलमोस्ट कंप्लीटली बायोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है और उसके टॉपिक्स ये है राइट सो योर फर्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपका जो पहला टॉपिक है वो आपको दिया गया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन सो इन दिस टॉपिक यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज हेरिडिटी व्हाट इज जेनेटिक्स हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स व्हाट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक्स और इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन म्यूटेशन ये सब क्या है ये कांसेप्ट्स क्या है ये हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सिलेबस आपका 10th का है दोस्तों और जो लोगों को नीट के लिए प्रिपेयर करना है जो मेडिकल एस्पिरेंट है जिनका करियर उनको लाइफ साइंस में करना है उनके लिए ये सिलेबस सबसे बेस्ट है राइट नेक्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले इवोल्यूशन के बारे में सो हाउ आवर अर्थ इज इमर्ज और फिर उसमें कैसे आ, पानी बना और कैसे सिंगल सेल पहला सिंगल सेल अपीयर हुआ और ये पहला सेल वो उसका नेचर क्या था वो ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक था ओके तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड हाउ फ्रॉम दैट सिंगल सेल दिस कंप्लीट यूनिवर्स गेट इवॉल्व हम लोग जो लाइफ यूनिवर्स है हमारा ओके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये सारे कैसे इवॉल्व हुए होंगे वो सिंगल सेल से ये हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करना है एंड उसके साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ फ्रॉम दैट सिंपल ऑर्गेनिजम्स अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स दिस ह्यूमन बीइंग इज फॉर्म ओके तो हाउ होमो सैपियंस सैपियन गेट फॉर्म और फिर हम लोगों का आज तक का इवोल्यूशन कैसे हुआ how how we uh, get started with our agricultural activities hum logo ne likhna kab shuru kiya industries kab bane to ye sari cheeze hum logo ko is evolution mein discuss karni hai to pehla topic aapka bahut important hai dosto kyunki hum log isme genetics ke basics aur uske sath evolution discuss karne wale hai right dosto second topic aapko diya gaya hai life processes in living organisms part 1 ye topic bhi bahut important hai क्योंकि इसमें आपको कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन <coughs> तो आज तक आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों दैट रेस्पिरेशन इज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 नो डाउट दिस इज रेस्पिरेशन बट दिस रेस्पिरेशन इज बॉडी लेवल इस टॉपिक में आपको सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्कस करना है मतलब हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फाइनली जब सेल्स तक पहुंचता है तो सेल में क्या होता है ओके okay? जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं 
उसका ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी लेने का जो रिएक्शन होता है जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन सो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू गेट एनर्जी और ये कैसे होता है ये आपको इस टॉपिक में सीखना है तो इसमें कुछ पाथवे आएंगे जैसे ग्लाइकोलिसिस है क्रेप साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो ये पाथवे हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करना है इसमें कौन से कौन से रिएक्शन होते हैं कैसे हम लोगों को एनर्जी मिलता है राइट right? नेक्स्ट इसी टॉपिक में और एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, चीज इंक्लूड की हुई है जैसे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स इसमें दिए हैं आपको प्रोटीन दिया हुआ है लिपिड विटामिन वाटर फाइबर्स और इनके क्या क्या रोल है हमारे बॉडी में नेक्स्ट आप लोगों को इसमें डिस्कस करना है सेल डिवीजन दोस्तों ये सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेवन ट्वेल्थ के सिलेबस के लिए ओके okay, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट नीट एग्जाम में सेल डिवीजन पे चार क्वेश्चन पूछे गए थे ओके okay, और आप जो सेल डिवीजन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो दिस इज बेस्ट बेसिक फॉर सेल डिवीजन ओके और जब तक आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट रहने वाले हो दोस्तों ये टॉपिक आपके साथ रहने वाला है ओके okay, तो सेल डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको इस टॉपिक में डिस्कस करनी है तो हम लोग जब सीखेंगे तो उसके बहुत अच्छे डायग्राम्स होते हैं बहुत अच्छी प्रोसेस है और उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है दोस्तों लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सो बेसिकली देर इज टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है तो हम लोगों को ये डिस्कस करना है यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें आप लोगों को प्लांट और ह्यूमन दोनों का रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है और स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे द मोस्ट डेवलप पार्ट ऑफ प्लांट फॉर रिप्रोडक्शन दट इज फ्लावर तो हम लोग फ्लावर डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉडर्न डे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जिसमें आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये सारी चीजें आप लोगों को सुननी है ओके okay? और यहाँ पे हम लोग ट्वींस के बारे में भी डिस्कस करने वाले जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है राइट सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर योर सिलेबस इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन उसके रीजंस उसके इफेक्ट्स और उसके कंट्रोल मेजर्स सॉरी सो कंट्रोल मेजर्स कि हम लोग इस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे नेक्स्ट आपको इस टॉपिक में आने वाला है इकोलॉजी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी ये कैसे डेवलप हुआ ये कैसे वर्क करता है और ये हमारे लिए कैसे बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिर हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं देखो डिस्ट्रॉय भी तो हम नहीं किया है तो बचाना काम भी हमारा ही है ओके तो ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी उसके टाइप्स ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग uh, टॉपिक है हमारे नेचर के बारे में और ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये ऐसे ही चार टॉपिक आपके इलेवन ट्वेल्थ के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है ओके नेक्स्ट टॉपिक है आपको टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी दोस्तों ये टॉपिक रिन्यूएबल सोर्सेस जो है वो हम लोग को ने कैसे यूज करने चाहिए और कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को हम लोगों ने बचाना चाहिए ओके ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे डिस्कस करोगे तो यहाँ पे फिजिक्स के कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इज एनिमल क्लासिफिकेशन तो ये टॉपिक जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग शुरू में एक हिस्ट्री देखेंगे कि हाउ वी क्लासिफाइड दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिर स्पेसिफिकली एनिमल्स को कैसे हम लोगों ने क्लासीफाई किया फिर उसके दो जो मेजर ग्रुप है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स फिर अभी तो हम लोग वो ग्रुप नहीं यूज करते लेकिन वो इतने पॉपुलर है कि वो हम लोगों को सीख नहीं पड़ेंगे फिर उसका क्लासिफिकेशन उसके फाइलम ओके तो ये सारी चीजें और फिर उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इच फाइलम का क्लासेस तक इच क्लास का ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले यही टॉपिक आपका एनिमल किंगडम के नाम से इलेवंथ का टॉपिक है 
ओके तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत सुंदर टेबल बना के देने वाला हूँ और उस टेबल को अगर आप लोग एक बार अच्छे से अगर लर्न करते हो तो दोस्तों इस टॉपिक में आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो ओके नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी सो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सिवा हम लोग नहीं रह सकते ओके सो एवरीवेयर देर इज प्रेजेंस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बार हम लोग माइक्रोब्स के बारे में मतलब एडवर्टाइजर्स देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है कि अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस बट नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल टू अस ओनली सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक मीन्स डिस इज कॉजिंग जो हम लोगों को बीमार करते वैसे बहुत कम है लेकिन बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को बहुत मदद करते हैं सो so, हमारे जो घर पे जो डेलिशियस प्लेट्स बनते हैं जैसे इडली होगा ढोकला होगा राइट जिलेबी होगी नान होगी तो ये सारी चीजें हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से मिलती है हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स जो है हमारे ब्रेड होंगे टोस्ट होंगे दिज आर ऑल्सो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके सो ये तो हमारा हो गया हाउस होल्ड यूज इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्रियल यूज बहुत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग उनकी मदद से ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं बहुत कम खर्चे में हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जो भी आप लोग डॉक्टरों के पास जाने के बाद जब भी आपको इन्फेक्शन होते हैं बैक्टेरियल या वायरल तो आप लोगों को एंटीबायोटिक दिए जाते हैं दिस एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम लोगों को बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं जैसे इंसुलिन उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ओके तो ये सारी चीजें हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करनी है हम लोगों ने जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ टॉपिक में तो ये पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर में हर जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम लोग बायोफर्टिलाइजर को भी यूज कर सकते हैं ओके सो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है और इस टॉपिक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे यहाँ पे आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे दोस्तों और ये ऐसे ही नाम सेम एग्जांपल सेम प्रोसेसेस आपके इलेवन ट्वेल्थ के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स तो सेल्स के बारे में स्टडी करना तो यहाँ पे आपके लिए स्टेम सेल्स के बारे में सिलेबस दिया हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और देखो दोस्तों हम लोग एक सेल की मदद से हमारा कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं राइट ये आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये कैसे हो सकता है लेकिन देखो अगर मेरा स्टेम सेल प्रिजर्व है तो अगर मेरा किडनी फेल होता है तो मैं सीधा कंपनी को बोलूंगा अरे भाई ये किडनी बना के बेच दो ओके okay? अगर मेरा लीवर खराब है तो विद विद यूजिंग ऑफ दिस स्टेम सेल रिसर्च हम लोग लीवर बना सकते हैं सो so, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस चैप्टर uh, में आने वाला है दैट इज सेल बायोलॉजी और स्टेम सेल रिसर्च बहुत हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों आप अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत वास्ट फील्ड है अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता दो हम लोग कोरोना कोविड के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और बहुत बार ऐसे आता है कि यार इसके टेस्ट कम हो रहे हैं सैंपल पुणे में भेजना पड़ता है औरंगाबाद में अभी फैसिलिटी शुरू हुआ है तो ये कैसे होता है हाउ वी डायग्नोज दिस वायरस हम लोग सीधा ब्लड सीरम प्लाज्मा लेके तो उसको नहीं टेस्ट कर सकते जो हमारे लेबोरेटरीज में नॉर्मली होता है तो हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं वो डायग्नोसिस कर सकते हैं हमारे जो वैक्सीन्स बन रहे हैं अभी कोरोना के लिए हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन के लिए दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन मॉलिकुलर बेसिस तो ये सारी चीजें बाय टेक्नोलॉजी में आएंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे करना है लिविंग प्रोसेसेस के लिए बाय टेक्नोलॉजी का एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट देयर ऑफ और मॉलिकुलर एनालॉग्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर तो हमारे अच्छाई के लिए हम लोग अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके पार्ट मतलब सेल में जो पार्ट होते हैं या फिर मोलिकुलर एनालॉग जैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन इनका यूज करके हम लोग जो भी इंसान के अच्छे के लिए करेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी तो ये हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रिसर्च एप्लीकेशन बेस्ट टॉपिक है 
नेक्स्ट है आपके लिए सोशल हेल्थ देखो दोस्तों हम लोगों को सिर्फ अच्छा साइंस स्टूडेंट या अच्छे साइंटिस्ट <laughs> या अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है तो हम लोगों को इस सोसाइटी के बहुत अच्छे लोग भी बनाने हैं ओके तो सोशल हेल्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके इस एज में क्या क्या गलतियां होती है क्या हम लोगों ने करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारे सोसाइटी में क्या गलत है क्या अच्छा है और उसको हम लोगों ने कैसे ग्रो करना चाहिए हमारा देश कैसे ग्रो होना चाहिए सोशली बिहेवियर हम लोगों का कितना अच्छा होना चाहिए तो ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए हमारा देश बहुत डिजास्टर से हर साल गुजरता है राइट right? मतलब फ्लड uh, कंडीशंस हमेशा क्रिएट होती है ड्रॉट कंडीशंस हमारे यहाँ पे हमेशा क्रिएट होती है राइट right? सुनामी अर्थवेक uh, है ओके okay? लेकिन अभी का जो डिजास्टर uh, है दैट इज वर्ल्ड वाइड एंड दैट इज कोरोना ओके सो माइक्रोबायोलॉजिकल डिजास्टर ये पहली बार इतना बड़ा हुआ है दोस्तों ओके okay? और फिर ऐसे कंडीशंस में हम लोगों ने कैसे खुद को बचाना चाहिए हमारे परिवार को बचाना चाहिए हमारे सोसाइटी को बचाना चाहिए और फाइनली हमारे देश को इससे कैसे बचाना चाहिए तो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजास्टर्स और उसको हम लोगों ने कैसे फेस करना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं जैसे कोरोना की वजह से पूरा कंप्लीट अभी एक महीने से ज्यादा हमारा देश लॉकडाउन में है तो इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हम लोगों पे आने वाले हैं इकोनॉमिकल इफेक्ट्स होते हैं राइट सोशल इफेक्ट्स होते हैं लोगों के हाथ में काम नहीं होता है देश के पास पैसा नहीं बचेगा तो ऐसे ही कंडीशन कैसे आते हैं और इसको कैसे हम लोगों ने टैकल करना चाहिए तो ये सारी चीजें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों ये सिलेबस आपका बहुत सुंदर सिलेबस है बहुत अच्छा सिलेबस है और हम लोग अभी एक एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले तो आप लोग प्रिपेयर करो अच्छे से राइट right? और लेक्चर सुनते रहो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे के लेक्चर्स आपको रेगुलरली आ जाएंगे ओके सो थैंक यू सो मच ओके सुनने के लिए और आ, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अभी एक एक लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे थैंक यू